Internada há cinco meses, cantora Amanda Vanessa retira traqueostomia. Olá, eu sou Mayara Macedo e esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta sexta-feira. Compartilhe esse vídeo com um amigo e não esqueça de deixar o seu comentário. Hospitalizada há mais de cinco meses após sofrer um grave acidente de carro em uma estrada em Barreiros, em Pernambuco, a cantora Amanda Vanessa iniciou nesta quinta-feira uma nova fase de sua recuperação. De acordo com o marido da cantora, Dobson Santos, Amanda passou pelo procedimento da retirada da traqueostomia e intensificou a fisioterapia e o tratamento fonoaudiológico. Nas redes sociais, a família compartilhou uma foto de Dobson e da filha do casal, Mel, ao lado de Amanda, no Real Hospital Português, no Recife. Mel foi uma das vítimas do acidente automobilístico que aconteceu em janeiro deste ano e acabou quebrando o braço esquerdo e a perna direita em razão da colisão. A Anvisa autorizou nesta sexta-feira a aplicação do imunizante desenvolvido pela Pfizer contra a Covid-19 em adolescentes a partir dos 12 anos de idade. De acordo com o órgão regulador, a ampliação da idade foi aprovada depois que a Pfizer apresentou estudos que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos do imunizante produzido pela farmacêutica americana foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela agência. Nos Estados Unidos e na Europa, a Pfizer está testando sua vacina em bebês a partir dos 6 meses de idade e em crianças com 11 anos ou menos. Entidades comerciais da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, como o Sindicato de Logistas e a Câmara de Dirigentes Logistas, querem derrubar a homenagem ao ator Paulo Gustavo. O nome dele foi inserido em uma tradicional rua do município. De acordo com o setor, a mudança acarretou prejuízos aos empresários. Desde a troca do nome da antiga Rua Coronel Moreira César, no bairro de Caraí, os lojistas alegam que a alteração acarretou custos contratuais e prejuízos com fornecedores. Ainda que a mudança preveja a isenção de atualização cadastral para moradores e comerciantes, entidades alegam que a alteração impacta nas negociações com os fornecedores. A atriz Fernanda Torres esteve em um hospital do Rio de Janeiro nesta quinta-feira para tomar a vacina contra a Covid-19, mas saiu de lá sem tomar o imunizante. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a unidade médica só tinha a vacina AstraZeneca e a atriz ficou com medo de tomar por causa das reações. Ela recusou a injeção e foi procurar por algum lugar que aplicasse Pfizer. A atriz ainda não se manifestou, mas trancou os comentários em seu Instagram. No Twitter, os internautas criticaram a atriz e disseram que ela é um mau exemplo na campanha de vacinação. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!